हेलो फ्रेंड्स आई एम हिमांशु एंड आई एम हेयर विद द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज माइंड डॉज टू इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी के करंट अफेयर्स आज की वीडियो के जो की कंसेप्ट रहेंगे वो रहेंगे स्वामित्व योजना और जगन विद्या देवेना स्कीम सो विदाउट वेस्टिंग अर टाइम लेट अ स्टार्ट अवर वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन विच नेशन वॉज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन ट्वेंटी नाइनटीन दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर बनाया ट्वेंटी नाइनटीन का तो अभी पीछे एक रिपोर्ट आई है सिप्री के द्वारा तो इसका आंसर है यूएसए यूएसए जो है अभी टॉप मिलिट्री स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड में और सेकंड पे कौन है सेकंड पे है चाइना एंड थर्ड पे है इंडिया तो आइए थोड़ा रिपोर्ट देख लेंगे ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है सिप्री के द्वारा सिप्री है क्या सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडर है सिप्री की गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इसके हेडक्वार्टर है सोलना स्वीडन में तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि जो यूएसए है ये टॉप मिलिट्री स्पेंडर है इसके बाद है चाइना एंड देन है इंडिया इसमें आपको एक की फैक्ट याद करना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया और चाइना मतलब दो एशियन कंट्रीज टॉप थ्री मिलिट्री स्पेंडर्स में आई हैं और इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 6.8 परसेंट बढ़ा है पिछले साल मतलब डॉलर 71.1 बिलियन तक पहुंच गया है ये साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है मिलिट्री स्पेंडिंग जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले हम देख लें कि टॉप फाइव कंट्रीज जो सिप्री ने बताई है वो है यूएसए चाइना इंडिया रशिया एंड सऊदी अरेबिया सेकेंड क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन डैश विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू कोविड नाइनटीन पेंडेमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने डॉलर्स की डील साइन की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेगी कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान तो इसका आंसर है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर 1.5 बिलियन की डील साइन हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में तो इस डील के बारे में थोड़ा देख लें ये जो डील है ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी इन्होंने मार्च 2020 में डिसीजंस लिए हैं एमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के दौरान कि लोगों की हेल्प के लिए उतने इन्हें फंड्स दिए जाएंगे उतने लोन्स दिए जाएंगे तो उस सारे फंड्स को जुटाने के लिए उस रिस्पॉन्स प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए उसे हेल्प मिलेगी ताकि बेटर इक्विपमेंट्स के साथ लोगों का इलाज किया जा सके थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लें इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है मैंडेलियंग फिलीपींस में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मसातसुगु असाकावा और ये इस्टेब्लिश जो हुआ था ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 एंड अगर आपको फिलीपींस की कैपिटल याद है तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें तो इसके बारे में थोड़ा और देख लें इसके जो अभी मेम्बर हैं फिलहाल ये हैं सिक्सटी एट मेम्बर्स सिक्सटी इसके करंटली हैं और स्टार्टिंग में इसके थे थर्टी वन इसके जो मेम्बर्स हैं वो हैं कौन सी कंट्रीज़ वो ये कंट्रीज हैं जो यूनिस्कैप के अंदर आती हैं मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसके अंदर है 53 कंट्रीज और 53 कंट्रीज के अलावा जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए तो इस तरह की कंट्रीज और मिला के टोटल 68 मेंबर्स बन जाते हैं एशियन डिवेलपमेंट बैंक के नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट लॉन्च द जगन्ना विद्या देवेना स्कीम जगन्ना विद्या देवेना स्कीम ये कल ही लॉन्च हुई है ये लॉन्च की है किस स्टेट ने आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश ने अभी ये स्कीम लॉन्च की है तो ये थोड़ा स्कीम के बारे में देख लें ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने ट्वेंटी एट अप्रैल को ये स्कीम लॉन्च हुई है इस स्कीम में है क्या 4000 करोड़ के फंड्स लॉन्च किए हैं सरकार ने जो दिए जाएंगे लोगों को उनकी हेल्प के लिए और इसमें जो है अठारह करोड़ के पिछले फंड्स जो बकाया है दूसरी गवर्नमेंट्स के वो भी दिए जाएंगे इस अकाउंट में है इस स्कीम में है क्या इस स्कीम में जो फीस होगी बच्चों की जो एकेडमिक सेशन 2020 से 21 की जो फीस होगी बच्चों की वो डायरेक्टली क्रेडिट की जाएगी उनकी मदर के अकाउंट में जिससे हर फैमिली को 15,000 से 20,000 का बेनिफिट होगा इस स्कीम के द्वारा और हर बच्चे को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा जो मेनली आई या बी वगैरह कर रहे हैं तो उन्हें इस स्कीम से हेल्प मिलेगा और ये स्कीम जो लॉन्च हुई है ये हुई है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की थोड़ी डिटेल जान लें इसकी जो कैपिटल है यह अमरावती गवर्नर हैं इसके बिश्व भूषण हरिचंदन चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी रीजनल डांस यहाँ का कुचीपुड़ी स्टेट बर्ड यहाँ का रोज रिंग पैराकीट ये एक पैरट की ही टाइप है स्टेट एनिमल ब्लैक बक स्टेट फ्लावर जैसमिन एंड स्टेट ट्री नीम नेक्स्ट इज वेन डिट द लार्जेस्ट होल इन द ओजोन लेयर स्प्रेडिंग ओवर वन मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर अब द आर्कटिक दैट वॉज क्लोज ड्यू टू अनयूजल एटमोस्फेरिक कंडीशन फाउंड अब आपको ये याद रखना है लार्जेस्ट होल इन जोन लेयर हमें आ गया तो हम समझ जाते हैं कि ये अंटार्कटिका है मगर अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पर आर्कटिक रीजन है आर्कटिक रीजन में जो ओजोन लेयर में होल है ये यूजुअल नहीं है तो अभी अभी एक डिटेक्ट किया था एक एजेंसी ने कि वन मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स का एक होल है आर्कटिक रीजन के ऊपर तो ये कब लॉन्च हुआ था ये कब इन्होंने मतलब डाटा दिया था ये
तो इसके रीजंस देख लें ये जो डाटा आया था ये डाटा दिया था कोपरनिकस यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ई सी ने कि ये जो ओजोन लेयर है इसमें होल हो रहा है तो ये कन्फर्म किसने किया था ये कन्फर्म किया था एक एजेंसी है सी C3S जो है यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट मॉनिटरिंग सर्विस है यूरोपियन यूनियन ये जो क्लाइमेट सर्विस है ये दे रही है C3S इसकी फुल फॉर्म है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस अगर आपको ये नाम याद हो कोपरनिकस तो कोपरनिकस जो यूरोपियन कमीशन का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है इन्वायरमेंट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है इनके जो भी क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव होते हैं वो कोपरनिकस के आगे ही नाम उनसे जुड़ते हैं तो साइंटिस्ट ही ने यह बताया है कि ये जो होल है ये जो फिल हुआ है ये जो फिल हो रहा है ये पोल्यूशन लेवल के डिक्रीज होने के कारण नहीं हो रहा बल्कि पोलर वर्टेक्स से हाई अल्टीट्यूड करंट जो कोल्ड एयर जा रही है पोलर रीजन की तरफ मतलब आर्कटिक रीजन की तरफ उसी के कारण ये होल दोबारा फिल हो रहा है ओजोन लेयर आपको पता है इसका केमिकल फॉर्मूला ओ और ये हमें बचाता है सन की हार्मफुल अल्ट्रा रेज से आर्कटिक कंट्रीज के ऊपर ये होल है तो आर्कटिक कंट्रीज हम थोड़ा देख लें कौन सी है नॉर्वे है स्वीडन है फिनलैंड है रशिया है यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ पार्ट आता है कनाडा का भी कुछ पार्ट आता है डेनमार्क एंड आइसलैंड तो ये आर्कटिक कंट्रीज हैं आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो होल है ये अंटार्कटिक सर्कल पर नहीं था आर्कटिक सर्कल पर था आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल पर है और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो साउथ पोल पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ नेम्ड एज अमेरिकाज नेक्स्ट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट ओ अमेरिका ने किसको अपना नेक्स्ट इन्वॉय चुना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ अब यहाँ पे इन्वॉय है क्या इन्वॉय है जैसे हमारे इंडिया में हम रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं राजदूत कह सकते हैं उसी तरह से एक स्पेशल मिशन पर जब किसी पर्सन को भेजा जाता है किसी स्पेशल टास्क के लिए तो उसे इन्वॉय कहा जाता है तो वो जो इन्वॉय है किसे चुना गया है अमेरिका का नया ओ ई का तो इसका आंसर है मनीषा सिंह मनीषा सिंह जो है वो इंडियन मूल की ही हैं बेसिस उनका इंडियन है तो मनीषा सिंह को चुना गया है इसको चुना है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह अमेरिका का नेक्स्ट इन्वॉय चुना है इन्हें ओ का और यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि कल ही ये डिसीजन आया है कि यू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जो होने हैं नवंबर थ्री ट्वेंटी में ही होंगे इसकी कोई भी डेट चेंज नहीं की गई है ट्रंप का ये ऑफिशियल अभी नोटिस आया है कि कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के कारण इलेक्शन की डेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा थोड़ा यूएस के बारे में डिटेल्स जान लें इसकी जो कैपिटल है ये है वाशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट इसके डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस अपर हाउस सीनेट हमारे इंडिया के अपर हाउस को क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और ये यूएसए जो है ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड की तो आपको यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है ओ का नया इन मनीषा सिंह यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होंगे वो होंगे नवंबर थ्री ट्वेंटी में और इसका जो अपर हाउस है वो है सीनेट नेक्स्ट क्वेश्चन When is the World Day for Safety and Health at Work observed? World Day for Safety and Health at Work. तो नाम से ही ये क्लियर है कि ये जो दिन है ये सेफ्टी और हेल्थ काम के दौरान जो इसको इंकरेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका आंसर है ट्वेंटी एट अप्रैल को इसकी स्टार्टिंग थोड़ा देखने का आंसर हुई थी इसका जो मेन एम है वो है सेफ हेल्थी और डिसेंट वर्क को प्रमोट करना ये स्टार्ट किसने किया था ये किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने टू थाउजेंड थ्री में किस लिए सेफ हेल्थी और डिसेंट वर्क को प्रमोट करने के लिए द डे इज कंसर्न अबाउट सेफ वर्क एंड अवेयरनेस ऑफ द डायमेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेज तो जो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेज हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी डिटेल्स जान लें यहाँ पे आई जो है ये फॉर्म हुई थी नाइनटीन में यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी 1946 में स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की मतलब जैसे यूनेस्को डब्ल्यू एच ओ ये अलग से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो अपना अपना काम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली करते हैं तो ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूएन की आई के करंटली वन मेंबर स्टेट्स हैं इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है गाय राइडर और साइड में यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश बिगेन स्टार्टिंग द ट्रायल ऑफ माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू एम डब्ल्यू द एंटी लिप्रोसी ड्रग ये माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू इसका जो ट्रायल है ये किसने अभी फिलहाल स्टार्ट किया है तो इसका जो ट्रायल स्टार्ट किया है ये किया है सी एस आई आर सी एस आई आर के फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में थोड़ा इसकी डिटेल देख लें माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो है ये क्या है ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है मतलब बैक्टीरिया को पहले
डी के परमिशन के बाद ही सी एस आई आर ये ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर पाया है सी एस आई आर इज ऑल्सो ट्राइंग फाइटो फार्मोटिकल्स फाइटो फार्मोटिकल्स क्या होते हैं ये एक तरह का प्लांट से मतलब किसी भी जूस को एक्सट्रैक्ट करके उससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो सी एस आई आर को भी उसके लिए भी परमिशन की अभी चल रही है बात तो ये ट्राई कर रहा है अभी मगर परमिशन मिल किसकी चुकी है माइको बैक्टीरियम एमडब्ल्यू की सी एस आई आर के बारे में थोड़ा देख लें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसके जो प्रेजिडेंट हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टर हैं जो वो हैं शेखर सिंह मानदे हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में और अभी हमने बात की थी डीसीजीआई की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसने परमिशन दी तो वो है वी जी सोमानी डी सी जो है ये हेड करते हैं किसे इंडियन ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है सी ये पूरे इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल करता है कि किस तरह के ड्रग्स को सेल करना है या नहीं करना है तो उसके जो हैड होते हैं वो होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वी सोमानी नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस इंश्योरेंस कवर फॉर द फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हु आर कवरिंग कोविड 19 कोविड 19 को कवर करने वाले फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट के लिए किस सरकार ने किस राज्य सरकार ने इंश्योरेंस की अनाउंसमेंट की है तो इसका आंसर है असम असम ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हैं जो कोविड नाइन्टीन के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनके लिए आ, कुछ इंश्योरेंस जो है अनाउंस किया है तो ये इंश्योरेंस होगा कितना ही इंश्योरेंस होगा फिफ्टी लैख रुपीज़ का असम गवर्नमेंट ने ये भी लॉन्च किया है आ, तो असम के बारे में थोड़ा जान लें ये जो बना था स्टेट ये बना था ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को गवर्नर है इसके जगदीश मुखी चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल कैपिटल दिसपुर डिस्ट्रिक्ट है इसके थर्टी थ्री बर्ड है वाइट विंग वुडक फ्लावर रैंको स्टाइलिस रेटस इसे फोक्सटेल फ्लावर भी कहते हैं और यहाँ का जो डांस है वो है बीहू डांस नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामित्व स्कीम इज ए कोलेबोरेटिव एफर्ट ऑफ डैश स्वामित्व स्कीम जो है वो किन किन का कोलेबोरेटिव एफर्ट है तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अब तो इसका जो आंसर है ये है ऑल ऑफ द अब मतलब इन चारों ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया इन सभी ने मिलकर एक स्कीम लॉन्च किया स्वामित्व स्कीम तो इसका मेन एम क्या है इसका जो एम होगा वो होगा प्रोग्राम का कि रूरल पीपल को राइट टू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया जाए जो भी उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल कई लोगों के पास कई रेजिडेंशियल्स के पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ ताकि इससे क्या है बेटर टैक्स कलेक्शन हो सके और उसके बाद बेटर प्लान्स रेडी किए जा सकें उनके अकॉर्डिंगली द स्कीम विल इनेबल द क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डिवेलपमेंट प्लान जी पी डी पीज लेवरेजिंग द मैप्स क्रिएटेड अंडर दिस प्रोग्राम फिलहाल जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ये मेनली सिक्स स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ये लॉन्च किसने किया था मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन और ये जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं कि किन किन स्टेट्स में ये लागू किया जाएगा ये भी लॉन्च ये भी इशू की हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज उनका नाम क्या है नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नरेंद्र सिंह तोमर इसका मेन एम क्या है जो रेजिडेंशियल्स हैं रूरल पीपल हैं उन्हें बेटर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन ऐप लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन पंचायती राज दिवस पंचायती राज दिवस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च की थी तो अगर आपको उस ऐप का नाम पता है तो गिव योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो so दैट आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज इसी तरह रेगुलर मिलती रहे थैंक यू सो मच